Вайло Христов и се занимавам с предприемачество. Работя в Конфо България като управител и директор бизнес развитие. Аз отговарям за разговорите с ключови клиенти, намирането на нови клиенти, намирането на нови възможности за компанията, развиването на бизнеса като цяло. Най-трудното за сега са ми финансите, понеже не съм с такова образование и някои неща не са ми чак толкова понятни. А, учил съм в а, Софийския университет информатика на бакалавърско ниво и в Софийския университет електронен бизнес и електронно управление на магистърско ниво. Ами, общо взето имам доста години опит в а, IT средите в България, като по едно време открихме възможност, която се заслужава и основахме Конфо България като компания. Първата ми работа беше едно лято, когато бях още мисля, че на 15 години. Продавах картички. Първата работа учи на труд, на отдаване и на приоритизиране, защото когато човек е тинейджър, трябва да приоритизира нещата и да се учи на работа и съответно да може да комбинира забавленията с съответно работа. Много са нужните успешни качества, за да бъде човек успешен предприемач, но едно от най-важните качества е човек да не се отказва никога. Предприемачеството или стартирането на един бизнес е като влакчето на ужасите в един луна парк, то си нагоре, то надолу. И ако човек се отказва, когато е надолу, той никога няма да отиде нагоре. Харесва ми това, че имам възможност да реализирам идеите си, и да видя това, което първо съм планирал, да го видя реализирано. В книгата Мисия моята IT кариера написахме, за да може да помогнем на младите хора, които търсят реализация в IT сектора в България. Има страшно много хора, които искат да започнат в IT сектора, но просто не знаят какво е нужно. Затова отделихме време с колегата Павел Хаджиев, да направим една книга, която описва всички гледни точки на работодателя, на търсещия работа, на HR специалиста. За да започнеш работа в IT средите е много важно човек да знае английски язик, да има аналитично мислене и да е страшно упорит. Има много неща, които трябва да бъдат научени. Дори и най-добрите специалисти трябва да могат да учат постоянно и да напредват, а да напредват за което трябва ученолюбие и постоянство. Преподавал съм доста години като хонорован преподавател в Софийския университет, предимно IT дисциплини и съвсем малко дисциплини за предприемачество и стартиране на бизнес. Искам да посъветвам младите хора да а, при стартиране на кариерата си да опитат доста неща в началото. За съжаление, виждам много хора, които започват някаква работа, просто защото трябва да започне тази работа и чак след 4-5 години осъзнават, че това всъщност не е нещо, което ги радва и носи а, страшно много радост в живота. Искам да припоръчам на младите хора да отделят времето и усилията, за да си намерят правилната работа. Тогава ще са наистина щастливи. Мечтая се да имам повече време, свободно. А, някак се в забързаното ежедневие не можем да намерим достатъчно време за всичко. В малкото ми свободно време, което ми остава, обичам страшно много разходките сред природата или някой хубав парк в София. А, обичам да изкачвам планини, да правя барбекюта сред природата и също и някои използвани дейности. Живях година и половина в Дания и трябваше да направя избор дали да остана да живея в Дания или да се върна в България. А, това, което много хора си мислят е, че в България има неща, които не са наред и излизайки извън България, те решават проблемите си, а всъщност не е така. А, насякъде има предизвикателства, независимо дали човек се намира в България, в Дания, в Штатите или където и да е други. Просто въпросът е, че някои предизвикателства се заменят от други предизвикателства. И човек сам трябва да избере а, къде всъщност а, има предизвикателства, с които може да се бори и кои от плюсовете на дадена държава са всъщност наистина ценни за него. А, 
аз като човек, който вярвам, че мога да се реализирам в почти всяка една държава, в която живея, избрах да се върна в роднината, където са приятелите ми, познатите, семейството и роднините. И за мен това е нещо, което е много важно и никой от плюсовете в Дания или в други държава не може да замени а, точно тези връзки с семейството и приятелите. Моя път е труден, но постижим.